ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളിൽ കറണ്ടിനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാസീവ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റുകളുടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ച് വെക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ ഏകകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഫാരഡ് എന്നതെന്നുള്ള താരതമ്യേന ഒരു വലിയ യൂണിറ്റ് ആയതിനാൽ സാധാരണയായിട്ടും മൈക്രോ ഫാരഡുകളിലാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പറയുക പ്രധാനമായിട്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതിനെ മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ എന്നും മൂന്നാമത്തതിനെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ എന്നും പറയുന്നു അതുപോലെ നാലാമത്തത് പോളിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നും അഞ്ചാമത്തത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിലും മൂന്നായിട്ട് ആണോ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ഗ്യാങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നും രണ്ടാമത്തത് ട്രിമ്മർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് പാഡർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നും പറയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നതെന്ന് നോക്കാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മിക്കവാറും കപ്പാസിറ്ററിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോഡിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മൂല്യമൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കപ്പാസിറ്ററുകൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലെ കപ്പാസിറ്റർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ മറ്റ് കമ്പോണൻ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് നി